ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് കളയുന്ന കുപ്പിയിൽ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഒരു കിടില ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിൽ അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാ ഈ വേസിലിരിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സും ഞാനൊരു വേസ്റ്റ് സാധനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമോ ഇതെന്ത് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യണേ ഇത് കുറേ പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ഇതാ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇട്ടിരുന്നു അന്ന് ഈ ഫ്ലവർ വേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് ഓർത്തു കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം പോണതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റായിലും എഫ് ബിയിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം അതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അധികം വാച്ച് അടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അളവൊന്നുമില്ല തോന്നുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് പീസ് ആക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വൈറ്റ് ഗ്ലൂ വേണം ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ വേണം അപ്പം രണ്ട് സ്പൂൺ ഗ്ലൂവിന് രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം ടു ഈസ് ടു ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ഇത് ഒലീവ് ഓയിലിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഞാൻ കുറേ പാടുപെട്ട് കളയാൻ നോക്കി പക്ഷേ എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ ആ പശ അങ്ങനെ നിൽക്കുക വിനാഗിരിയിലും എല്ലാം മുക്കിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി പക്ഷെ നടന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ബോട്ടിൽ ഉരുണ്ടു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കല്ലെടുത്തൊന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ബ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ലെയറോളം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പയ്യ വേണേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മയത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പീഡിലും കുറച്ച് ബലം കൊടുത്തൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോകും അത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ മെല്ലെ വേണമെന്ന് ചെയ്യാൻ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ലെയർ ടിഷ്യൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കിൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കേവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പയ്യ ഒന്ന് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ടിഷ്യൂവിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ലെയർ ടിഷ്യൂവിൽ കവർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ടിലിനെ ടിഷ്യൂ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബോട്ടിലിന് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫേസ് ടിഷ്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ ആയിരിക്കും ഫേസ് ടിഷ്യൂ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് അല്ലേ പിന്നെ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂൽ ഓൾറെഡി കുറച്ചൊരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഡോട്ട് ഡോട്ട് പോലെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ബോട്ടിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനി ഉണങ്ങണം നല്ലതുപോലെ അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫ്ലവറിനെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല ഇതുപോലത്തെ കാർട്ടൺ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ മുട്ട ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോളില്ലേ ആ ഒരു ഹോള് ഒരു ഫ്ലവറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലവറിനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാല് പെറ്റൽ കിട്ടിയില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു
അടുത്ത തേർഡ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചെറുതാണ് ചെറുത് അകത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പൂവ് വിരിഞ്ഞു വരുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഔട്ടർ ലെയറിലുള്ള പെറ്റൽസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് വരുന്നു ഉള്ളിലുള്ളിലുള്ളത് വിരിഞ്ഞ് വരുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ പെറ്റൽസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവറിനെ അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പെറ്റലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം അടുത്ത ലെയറിലെ പെറ്റൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇതുപോലെ എല്ലാ ലെയറും ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മുട്ടയുടെ ട്രേ ഇവിടെ എനിക്ക് നോർമലി വൈറ്റൊക്കെയാണ് കിട്ടാറ് ഇതിപ്പോൾ പേർപ്പിൾ കളർ അങ്ങനെ അധികമൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു പിങ്കും റെഡും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ കുറേ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ട്രേ ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കളയേണ്ട എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കളർ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കളർ എന്തായാലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാ ബോട്ടിലും നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് അരിയാണ് അപ്പോൾ അരി എടുക്കണതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അരി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മാർക്കർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇത് ബസ്മതി റൈസാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വെക്കേഷന് പോകണതിന് മുന്നേ വാങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഇത് ചീത്തയായി ഇതിൽ കുറേ ഈ ചെള്ളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാണിയില്ലേ അത് കയറിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷനിൽ ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉള്ളി ഗ്ലൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ചുമ്മാ അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മെല്ലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇതിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊടുത്ത് എല്ലാം ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അരി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമോട്ടോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നോക്കി ഇപ്പം മാർക്ക് ചെയ്യാണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് ഓർത്തു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ആയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ വിതറി കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് ബോട്ടിലൊന്ന് ചെരിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള അരിയെല്ലാം ഒന്ന് വീണ് കിടന്നോളും ഞാൻ ഈ അരീനെ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ചെള്ളങ്ങ് പോയി ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ പേരായിരിക്കും പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനിതൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ചെള്ളിനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇത് കിടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ബാൽക്കണിയിൽ പ്രാവിന് ഇട്ട് കൊടുത്തു പ്രാവിന് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു പണി കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാവ് വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെടിയുടെ എല്ലാം നാമ്പ് കുത്തിപ്പറിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു ഇനി പ്രാവിന് കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ബോട്ടിൽ ഫുള്ള് അരി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഉണങ്ങാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രൗൺ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഇതിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ അരീനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഓർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ അരി ഇല്ലാത്ത പോർഷനൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗോൾഡൻ കളർ
നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അരിയാണെന്ന് ആരും പറയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അരിയൊന്നും ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ എത്രയോ പേര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളയാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈവൻ മണലെടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്താലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും മണലൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുമായി കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്